só vai fazer uma palhinha só para começar, já começando. Paulinho nosso cego. Boa noite, gente. É um bom prazer estar aqui nesse projeto Cordel, né? Procurando os espaços, não deixando essa arte das antigas cair por terra. Então a gente tem esse compromisso, eu, Moisés Nobre, essa turma aqui do Maranhão que vem fazendo cordel, não deixar isso cair. Tanto é que a gente está pensando em ver se a gente consegue fazer a associação, tá perto do cordel, né? Reunir a galera aí que faz cordel para a gente deixar essa arte seguir esse seu rumo. E eu vou restar um cordel aqui chamado. Matuto no futebol. É de Zé Limeira. Zé Laurentino. Estou com Zé Limeira, que o cara foi me entrevistar e falou se eu conhecia Zé Limeira. E eu disse, o poeta do absurdo. Ele disse, é, eu digo, eu tive o prazer de entender o Zé Limeira e me influenciar um pouco na minha vida de cordelista. Aquela rima precisa. Embora ele tenha andado todo o sertão da Paraíba, Pernambuco, Ceará, fazendo a rima acontecer, procurando a cadência da rima. E eu vou restar um de José Laurentino chamado Matuto no futebol. Hoje o pessoal do Mato já está se civilizando, já tem rapaz estudando para as bandas das capitais. Já tem moça que namora com um zimbigo de fora, é de certa coisa e tal. Mas essas coisas estranham, me dão e não acompanham a tal da civilização. Até que a morte me mate, eu nunca fui numa boate, eu nunca vi televisão. E esse tal de cinema, eu nem sei nem como é. Se é um homem ou se é uma mulher, se vem da lua ou do sol, um teatro eu nunca vi e também nunca assisti um jogo de futebol. É isso mesmo, patrão, eu nasci para ser matuto, viver que nem bicho bruto dando de comer a gado. Eu só sei que eu sou gente porque um velho meu parente disse que eu sou batizado. Mas por arte dos pecados, um filho de compadre Chico, fazendeiro mais rico dali daquele arredor, Inventou de inventar um jogo de futebol. E no paito da fazenda, mandou botar duas barras. E eu fui assistir a farra do mangote de vagabundo. Mas quando eu vi, eu afrouxei. E acredito que eu achei a coisa melhor do mundo. Eu, caboclo lazerino, com dois metros de altura. Os braços dessa grossura, medo pra mim é sulipa. De jogar tive um palpite. E aceitei o convite para o modo de jogar de equipa. Me deram um calção listrado, um par de joeira, também um par de chuteiro e uma camisa de gola. Aí eu gritei arradiado, eu já peguei todo o brabo e segurei pelo rabo para o modo não pegar uma bola. Eu sei que o jogo começou, o juiz bom e honesto, afinal era Ernesto o nome do apitador, que metido a justiceiro para o modo do jogo parar, Bastava a gente chutar a cara do companheiro. Bola vai, bola vem. Um tal de Zé Paraíba inventou de dar um driba num filho de Chica Brejeira. Esse deu uma rasteira que o pobre do Matuto passou uns cinco minutos enrolando na poeira. Aí o juiz mandou chutar uma bola contra eu, porque o meu fubec deu um coice no honorato. Aí o juiz errou, porque se o Fubeck chutou, ele que pagasse o pato. Mas afinal, meu patrão, eu não gosto de confusão, mandei o cabo chutar e fiquei esperando o um choque. Mas tanta força a bola vinha, que vinha pequenininha, que nem bala de badoque. E quando eu fui pegar a bola, eu me atrapalhei, meu patrão. Ela passou por entre meus braços, e bateu numa região que foi batendo eu caindo, espunhando no chão. 
Aí o povo bateu em riba, me deram um chá de ralapa, com três copos de garapa, mais um chá de quixabeira. Quando eu tive uma melhora, eu deixei a chuteira fora e saí pulando a poeira. Desse dia pra cá, nem mó de ganhar dinheiro, eu jogo mais de goleiro, nem com chuva e nem com sol, nem aqui nem no deserto, nunca mais passo nem perto de um campo de futebol. Obrigado. E o cordel que está me dando assim, a maior força agora é... Eu fiz ele, tem cordel que a gente faz em seis meses, tem cordel que a gente faz em um dia, né? E esse me custou 20 anos, mas eu terminei, chamado A Cobra é Minha Chefe. Eu tinha um cargo no governo federal que era de assessor de comunicação. Esse cargo era dado para uma pessoa que realmente era formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo. E no serviço público eu tinha todas essas habilitações. Só que eu nunca nem sabia que quem recebia era uma velha curtia. Eu fazia as matérias jornalísticas, ela tirava o meu nome e botava o dela. Ela era uma cobra durante 20 anos e eu fiz esse cordel para ela. Amigos, o que eu conto agora é uma história sem igual. É a trajetória de uma cobra criada no meio federal. O nome dela eu não digo para não correr o perigo do seu veneno fatal. Será a ironia do destino? Às vezes eu pergunto a mim. Se no mundo existe pessoa tão má assim, bandida, metida amiga, peçonhenta e muito artista, é nível superior concurso de arquivista. Sorriso maroto, amarelo, chucalho preso ao chinelo, de bote armado é fatal. Tapinha nas costas da gente, sou tua amiga para sempre. É lema, é seu ritual. E quando soube em Brasília que a fundação ganharia um DAS para assessoria, Voltou da aposentadoria e mandou para sua chefia Jesus Jussara, tainha, farinha de mandioca e três redes de barreirinha. Aí os doutor ficam gratos. Quando vem ao Maranhão, as suas diárias não gastam, hospedam-se na sua mansão. E lá ouvem suas histórias que ela inventa na hora, sob a nossa coordenação. Com S não se mete, processo desaparece, diária interrompida, ela domina, faz armação. O seu poder é ser o centro da atenção, ter sempre o poder, o coordenador na sua mão. Por isso, doutor, eu lhe peço, por tudo que é mais sagrado, se transferência me impede, escute então meu recado, me transfira da sessão, Tenha de mim compaixão, eu sei que de boa intenção o inferno está lotado. Já tomei Lexotan, Prozac, tarja preta já nem voga. Eu só tenho uma melhora quando a velha está de folga. Os soros, os antiofídicos em mim não dão resultado. O Senhor é sabedor o quanto eu tenho lutado. Ela é astuciosa, danada, doutor. A cobra é inteligente. Quando balança o chucalho, pode até botar baralho. O bote sempre é para frente. Tem olhos azuis e é loura. E quando está com a vassoura, voa da drible em gente. Já falei na Funasa, que dá as cunça e é meta. Como o doutor é sensível, doutor ajude o poeta. Ela é meu empecilho, seu brilho me ofusca a mente. Ela é madrasta, eu sou filho, picado, muito doente. Mas veja, eu tinha uma certeza de me conseguir uma sessão. Livre, sem militarismo, sem masmorras e sem caldeirão. Porque o meu único azar foi um dia me formar e trabalhar com esse cão. 
Obrigado. Diz assim, Paulinho, tem uma encomenda aí pra ti, vai falar da família de sempre quem o cara vai te dar uma grana. Porra, quando é uma notícia dessa é muito legal. E os outros a gente vai tentando fazer dos problemas, né? Eu mexia muito com política, falava muito mal dos candidatos no interior, aí negada me chamava, me prometia umas porradas e tal. Meu pai disse, Paulinho, larga esse ramo de estar atacando os outros. Procura outros temas, tem tanto tema, né, cara? Aí eu pensei no gol contra do crack. Pensei num amigo meu que tinha arranjado um emprego para minha esposa e não arranjou coisa nenhuma e eu fiquei puto com isso. Eu digo, vou fazer um cordel para essa cana. Então o cordel às vezes não, não uso como vingança, mas é uma arma que eu tenho, entendeu? E eu fiz um cordel quando mataram um amigo meu, que foi um grande incentivador da nossa, da nossa cultura popular aqui do nosso estado, chamado Gerô. Ele foi brutalmente assassinado pela polícia militar. E na época eu não, não queria ficar calado, né? Pô, ficar calado, matar o Gerô, cara, a gente não vai dizer nada. E eu fiz um, um cordelzinho pra ele, chamado O Desertor da Poesia. Tá tímica. Ninguém cala o poema, o fruto da inspiração, o sentimento do povo nem o um pulsado coração. O poema é um engate. É a válvula de escape, é a voz que soa, é direção. Direção contra injustiças, é defensor do explorado, é o desejo da maioria, é a sangria do indignado, é a ferramenta perfeita, é a voz insatisfeita, é martela galopada. O poema o acompanha, o move é emocionante, o atrai para a terra firme, o leva a lugar distante, o poema não se cala com taca nem com bala. O poema vai avante. O poema, quando surge, desce na veia da gente. Passa pelo coração, depois é que vai para a mente. Onde ele é construído com tema já definido. É só seguir a corrente. O poema reivindica, dá a dica, denuncia. Pois o poder da palavra encrava e vira poesia. Retrata a história de amor, de esperança e de dor, de tristeza e de alegria. O poeta e o poema andam com os pés no chão, no mesmo campo minado dos desmandos do patrão. O seu grande objetivo é pensar no coletivo, ser solidário ao irmão. O poema o sustenta, serve como alimento. É usado como arma, para ele é instrumento. Às vezes a sua caneta enfrenta as baionetas, se lhe ferem o sentimento. Tem rima, quadra, cestilha, na de sete, a galopado. Tem na de dez, na de doze, tem rima de pé quebrado. A rima só vale a pena quando resolve problema ou denuncia um safado. Quando é escrito em vermelho, o poema é censurado. Quando escrito em verde, é livre, é elogiado. O azul é a cor mansa. A rima nela descansa, mas sempre leva um recado. Um recado para aqueles que, quando estão no poder, esquecem dos compromissos e do povo não quer saber. O poema tem sua meta. Ninguém cala um poeta. Quem nunca viu, vem a ver. A força do seu poema tem norte e tem precisão. Se o cabo está em pé, é derrubado no chão. Pode até se levantar e o poeta vai estar com a rima em construção. O poeta e o poema ensinam do mesmo lado, quando é para falar de amor ou dor de um assassinado. A inspiração exala, o poeta não se cala, não pode ficar calado. Só covardia e injustiça da polícia temos tido. O gerou morto espancado, nonato pudim sumido. Às vezes penso no nego, será se agora é nosso século o próximo, o escolhido? Porque tanta violência para com nossos artistas. Vamos dar um basta nisso contra atitudes racistas. A coisa está costumeira, só restam nobre, teixeira ou tem mais alguém na lista. O poeta é a voz do povo, é porta-voz da razão. O poema não se aquieta, é vivo e tem coração. 
O poeta é formado, tem PHD, doutorado, é especialista em refrão. O poema é onde o povo nele pode se expressar, lugar de cobrar direitos, poder de reivindicar, contra toda exploração imposta pelo patrão, é o jornal popular. Nunca parar de lutar, confrontar a covardia, jamais deixar de sonhar. Amanhã é outro dia. Ao poeta um dilema, ou ele continua em cena ou deserta da poesia. Paulino Sérgio.